আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরো নতুন দুইটা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব এখানে আমাদের প্রথম সমস্যায় বলেছে যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 95 কিলো প্যাসকেল চাপে 0.3 লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস 98 কিলো প্যাসকেল চাপে 0.6 লিটার নাইট্রোজেন 75 কিলো প্যাসকেল চাপে 0.4 লিটার অক্সিজেন গ্যাসকে 1.5 লিটার আয়তনে একটি শূন্য পাত্রে মেশানো হলো গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ নির্ণয় করো অর্থাৎ আমরা তিনটা গ্যাস নিয়েছি তিনটা আলাদা চাপে এবং তিনটা আলাদা আয়তনে তিনটা গ্যাসকে সম্মিলিতভাবে একটা দেড় লিটার আয়তনের পাত্রে ঢালা হলো তো সেই ক্ষেত্রে এই দেড় লিটার আয়তনটাই কিন্তু এখন হবে গ্যাস মিশ্রণের আয়তন এবং এখানে প্রত্যেকটা গ্যাসের টেম্পারেচার সেম যেহেতু নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নেওয়া হয়েছে তো আমরা হাইড্রোজেনকে যদি হাইড্রোজেনের চাপকে যদি পি ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করি পি ওয়ান ইকুয়ালস টু হবে নাইনটি ফাইভ কিলো প্যাসকেল এবং এর আয়তন ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি লিটার হাইড্রোজেনের আয়তন এরপরে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে যদি চাপের মানটাকে আমরা পি টু দিয়ে প্রকাশ করি পি টু ইকুয়ালস টু হবে নাইনটি এইট কিলো প্যাসকেল এবং নাইট্রোজেনের আয়তন ভি টু ইকুয়ালস টু হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স লিটার এরপর অক্সিজেনের ক্ষেত্রে যদি চাপটা হয় পি থ্রি পি থ্রি ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ কিলো প্যাসকেল এবং আয়তন পয়েন্ট ফোর লিটার এখন মিশ্রণের মোট চাপ হচ্ছে ভি ভি ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার এখান থেকে আমরা পি এর মানটা হিসাব করব তো আমরা জানি ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র হতে পি ভি ইকুয়ালস টু পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু প্লাস পি থ্রি ভি থ্রি এখানে পি হচ্ছে মিশ্রণের মোট চাপ ভি হচ্ছে মিশ্রণের মোট আয়তন আর এখানে যতগুলো গ্যাস থাকবে গ্যাস মিশ্রণে যদি দুইটা গ্যাস থাকে তাহলে দুইটা গ্যাসের চাপ এবং আয়তনের সমষ্টি গুণফলের সমষ্টি তিনটা গ্যাস থাকলে তিনটা গ্যাসের চাপ এবং আয়তনের গুণফলের সমষ্টি চারটা থাকবে চারটা এভাবে যতগুলো গ্যাস থাকবে প্রত্যেকটি গ্যাসের চাপ এবং আয়তনের গুণফলের সমষ্টি হচ্ছে চাপ মিশ্রণের মোট চাপ এবং মোট আয়তনের গুণফলের সমান তো এখানে যেহেতু তিনটা গ্যাস তাই আমরা তিনটা রাশি লিখলাম পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু প্লাস পি থ্রি ভি থ্রি তো এখান থেকে আমরা পি পি এর মান নির্ণয় করবো পি কোয়াস টু হবে কি পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু প্লাস পি থ্রি ভি থ্রি ডিভাইডেড বাই ভি পি কোয়াস টু পি ওয়ান নাইনটি ফাইভ কিলো প্যাসকেল ভি ওয়ান জিরো পয়েন্ট থ্রি পি টু নাইনটি এইট কিলো প্যাসকেল ইন্টু ভি টু জিরো পয়েন্ট সিক্স প্লাস পি থ্রি সেভেন্টি ফাইভ কিলো প্যাসকেল ইন্টু ভি থ্রি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অতএব পি ইকুয়াস টু সেভেন্টি এইট পয়েন্ট টু কিলো প্যাসকেল এখানে সবগুলো চাপের রাশি কিলো প্যাসকেল এককে ছিল তাই আমাদের মিশ্রণের মোট চাপও কিলো প্যাসকেল এককই এসেছে তো এটা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের সমাধান গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপের মান সেভেন্টি এইট পয়েন্ট টু কিলো প্যাসকেল তো এখন আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা সলভ করব তো দ্বিতীয় অঙ্কে আমাদের প্রশ্নে বলেছে ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও সেভেন ফিফটি মিলিমিটার মার্কারি চাপে হান্ড্রেড মিলিলিটার কোনো গ্যাস পানির উপর সংগ্রহ করা হলো ওই একই পরিমাণ গ্যাস শুষ্ক অবস্থায় এসটিপিতে নাইনটি টু মিলিলিটার আয়তন দখল করে ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্পের চাপ নির্ণয় করো তো আমরা এর আগে যতগুলো অঙ্ক সলভ করেছি সেখানে জলীয় বাষ্পের চাপের মানটা দেয়া ছিল আমরা মিশ্রণের যে মোট চাপ অর্থাৎ আর্দ্র গ্যাসের মোট চাপ যেখানে গ্যাসের শুষ্ক গ্যাসের চাপের সাথে জলীয় বাষ্পের চাপ মিশ্রিত সেই যে মোট চাপ থেকে আমরা জলীয় বাষ্পের চাপটা মাইনাস করে শুধুমাত্র শুষ্ক গ্যাসের চাপ নির্ণয় করে বাকি অঙ্কটুকু সলভ করেছি কিন্তু এখানে যেহেতু জলীয় বাষ্পের চাপ নির্ণয় করতে বলেছে আমাদের কিন্তু অঙ্কটা উল্টা দিক থেকে শুরু করতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা এস টিপিকে টি ওয়ান পি ওয়ান ভি ওয়ান ধরে তারপরে এই কন্ডিশনগুলো ব্যবহার করে আমরা ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চাপের মান কত হয় সেটা আসলে গণনা করব এখানে কিন্তু আমাদের মূল কাজ চাপ নিয়ে তো আমরা এস টিপিকে প্রাইমারি কন্ডিশন ধরে এই এস টিপির রাশিগুলোকে টি ওয়ান পি ওয়ান ভি ওয়ান ধরব এরপর আমাদের দ্বিতীয় কন্ডিশনে টি টু এটা হবে এবং ভি টু এটা হবে কিন্তু পি টু কিন্তু এটা হবে না এটা হচ্ছে মিশ্রণের মোট চাপ অর্থাৎ আর্দ্র গ্যাসের চাপ এখানে গ্যাসের সাথে শুষ্ক গ্যাসের সাথে জলীয় বাষ্পের চাপটা মিশ্রিত আছে তো এখান থেকে আমরা মূলত পি টুর মান হিসাব করলে পেয়ে যাব শুধুমাত্র গ্যাসের চাপ কতখানি 
সেই গ্যাসের চাপটা আমরা মোট চাপ থেকে বিয়োগ করলেই চলে বাষ্পের চাপ কত সেটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা এখানে এসটিপির কন্ডিশনগুলোকে প্রথমে টি ওয়ান ইকোয়াস টু ধরে নিচ্ছি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন পি ওয়ান ইকোয়াস টু হবে যেহেতু এখানে মিলিমিটার মার্কারি এককটা আছে তাহলে আমরা এখানে চাপের মানটা মিলিমিটার মার্কারি এককে নিব তাহলে সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি হচ্ছে আদর্শ চাপ বা প্রমাণ চাপ এরপর ভি ওয়ানের মান দেওয়া আছে এসটিপিতে নাইনটি টু মিলিলিটার এরপর তাপমাত্রা টি টু ইকোয়াস টু ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করলে ফিফটিন প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন ইকোয়াস টু টু এইটি এইট কেলভিন এরপর ভি টু ইকোয়াস টু দেওয়া আছে হান্ড্রেড মিলিলিটার পি টু ইকোয়াস টু কত হবে আমরা সেটা গণনা করব আমরা জানি সূত্র হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকোয়াস টু পি টু ভি টু বাই টি টু তাহলে পি টু ইকোয়াস টু হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু বাই ভি টু মানে পি ওয়ান সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার ভি ওয়ানের মান নাইনটি টু টি ওয়ানের মান হচ্ছে টু সেভেন্টি থ্রি টি টু এর মান টু এইটি এইট এবং ভি টু এর মান হান্ড্রেড তো পি টু ইকোয়াস টু সেভেন থার্টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এইট মিলিমিটার মার্কারি এই যে আমরা পিটুয়ের মানটা পেলাম এই পিটুয়ের মানটা কিন্তু কাকে নির্দেশ করছে শুধুমাত্র শুষ্ক গ্যাসের চাপের মানকে নির্দেশ করছে তাহলে আমরা এখানে যে মানটা দেখতে পাচ্ছি যে এই চাপে গ্যাসটাকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এই চাপের মধ্যে কিন্তু শুষ্ক গ্যাস এবং তার সাথে জলবাষ্পের চাপের মান মিশ্রিত অবস্থায় আছে তাহলে এই চাপের মান থেকে আমরা শুধুমাত্র শুষ্ক গ্যাসের চাপটা এখন বিয়োগ করলে পেয়ে যাব জলীয় বাষ্পের চাপ কত অতএব জলীয় বাষ্পের চাপ ইকোয়াস টু হবে সেভেন ফিফটি মাইনাস সেভেন থার্টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এইট মিলিমিটার মার্কারি টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি এইট টু মিলিমিটার মার্কারি এটা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের সমাধান অর্থাৎ জলীয় বাষ্পের চাপের মান টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি এইট টু মিলিমিটার মার্কারি তো আশা করি আজকে সলিউশন দুটো সবাই বুঝতে পেরেছ সबा के असंख्य धन्यवाद भिडियो देखार जो